Diolch y fawr i chi, pedwer am y cyflwyniad uh, ag am, yr, am y gwahoddiad i ddod yma um, ar Zoom heno uh, i drafod uh, John Davis Maslwyd uh, a'i feibl a gyhoeddwyd yn ôl yn uh, 1620, mae'n, mae'n fraint cael bod yma gyda chi heno. Uh, mae'n wedig, wrth gwrs, uh, oherwydd bod ni'n dathlu um, pedair canrif ers cyhoeddi'r llyfr yma. Un o'r sefra pwysica um, i'w gyhoeddi <coughs> yn yr iaith Gymraeg. <coughs> Ac wrth i mi feddwl am y pwng cyma, dechra paratoi rhywbeth ar y cyferch i heno, um, nes i gofio am ddigwyddiad o mor gymunad mwy yn ôl bellach. Uh, yn ôl yn sefyrionydd, pan maen ni'n ymweld ag uh, eglwys, nid mallwyd ond eglwys arall. Um, a chael sgwr saith o diddorol yn anglyn a chyfeithu'r um, Beibl. Um, Cymetaro'r eglwys yma, ac ond yna gwpl yna yn edrych ar yr eglwys, oedd yma'n edrych ar, ar ysgrif Gymraeg, rhyw yn cofio yn union beth oedd y geiriau. Rhywbeth oedd ffynnon disg, oedd oedd y geiriau ar beth fel hynny ar yr ar, 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 ar ysgrif. Um, a meddwn nhw, o, oh, ffynnon disg, um, oh, the, the fountain of knowledge, the well of knowledge, meddwn nhw, wrth ŵr arall oedd yna. A meddwn nhw, no, no, it means, um, it means the seat of knowledge, meddwn nhw, not fountain, not well. A meddwn nhw, oh, we thought ffynnon was well. No, it's not that, meddwn nhw. A dyma fi meddwl, well, beth arall ni ffynnon uh, os nad ffynnon neu well, a meddwn fi na, na, fod yn anghywir y gŵr yma. Um, a nes i... Uh, a grymu'n garedig, wrth gwrs, mae'r un gair gair bod o sadyn, ffynnon um, ac bod y cwpl yn gywir. A nath hynny sbardyn o fywedyn i, I fynd i, I roi'r ddarlith i fi mewn gwirionedd ynglyn a hanes cyfeithio'r Beibl ond cyfeithio'r Beibl yn Saesnag. A, a meddwl fo, um, of course, somebody of your age uh, would not have been brought up with um, uh, the King James's Bible, the authorised version, because the poetry of, the, of that version is so alive to me. And, of course, someone of your age, of your generation, would have no experience of that. Um, I mean, yes, you get gnawed, yes, you will still have a back. I mean, that's a back. I mean, yes, man, be, yes, yes, the authorized version, man, be, um, yes, yeah, 17th century. Yes, uh, the thing is, I, I prefer the earlier translation, the, the 16th century translation in Welsh, really, than that more modern translation. I, I find that much uh, preferable. Um, a meddwl fi wedi, and of course, yes, the authorised version, yes, it was translated by a, by a committee, wasn't it, some 50 different people, a very practical solution, of course, meddwl fi, but it's not the same as the, you know, the direct access to the genius of the translator and William Morgan trying to uh, bring the word of God to the people. It's a very different experience, so I always much prefer the earlier uh, Welsh version and that later version you mentioned. <laughs> I don't know if you date in and you am what you ready uh commit at a bride. Um I get more into tower go up and head the am the big bach. Um I've been with you then you really rather on the course don't even wear but an awful honest the he and quite an agony a hair with doys on him and gurion at them and give out with our people William Morgan real pimple so it's only a little in your version who knew on him and gurion at and give out with you really rather lay up uh, ar Beibl diweddarach na 1620, oedd yn ddiweddarach na'r authorised version, wrth gwrs, ond i fynd am gyfaddau hynny. Uh, ond dyna ydy'r Beibl, um, y mae rhan fwyaf o honna ni, falle neu nifer o honna ni, wedi bod yn gyfarwydd o fod cyn uh, cyfieithiad newydd um, cyflawn uh, 1988. Uh, felly, uh, os ydy'r gŵr bod yn heddig oedd yn yr eglwys, oedd yn oed yn angrando heddi, mae'r gynnym ddeheirol. Uh, am gam ar wain braidd yn fan yna. O ma'n dod, dod yn ei atgrau y cwestiwn mae heddiw ma mewn ffordd ynglyn â Beibl 1620. Beibl pwy yn union oedd y Beibl yma. Uh, ac yn sicr mae John Davies Maslwyd a William Morgan uh, ar han fawr yn hynny. Ac wrth sôn am hawlio clod am wahanol bethau, mi fyddwn ni'n pwysleisio heddiw ma uh, fy mod i'n tynnu'n helaeth iawn ar waith nifer o unigolion disglau sy wedi mynd online i sy wedi astudio'r maes yma uh, online i ac nifer o'r cyfraniadau disglau hyn yn y gyfrol yma a gyhoeddwyd yn ddwy fil a phedair gan uh, Ceri Davies sy'n arbenigwyr pennaf ni yn y maes yma. Um, dwy fil a phedair yn bedair canrif ers i John Davies symud i fasoed. Um, felly oedd yn ddyddiad pwysig. Y mae'r gyfrol yma gyda llawn mae ar gael ar lein i chi drwy safle allwch geth genedlaethol, os ydych chi wedi cofrestru fel darllenydd, fi allwch chi weld y gyfrol mae yn electronic a ewch chi gagolwg ar bob cyfri. Mae'n abenodau disglair iawn mae'r nifer helaeth o unigolion oedd i menwi pawb, ond falle 
dau unigolyn oedd yn gysylltiedig â'r llwgess. Uh, oedd wedi ar uh, Rhiannon Roberts, oedd wedi olrhain llawer iawn o Hanes Bywyd, John Davis, oedd wedi gyleio llawer iawn ar hynny. Um, a hefyd, uh, cyn lefgellydd, wrth gwrs, y diwedd ar uh, Geraint Griffith, roedd i ddisgo o fel patai na dlywyrchu disg John Davis i'r uh, yn, yn cynnwys yr hengerdd uh, beir y tywysogion, tafydd y gwylyn, cywyddwyr, a hefyd llenyddiaeth ar gan lyfr bynthyg. Felly, mae'r ei i fi'n bersonol, i'r graddad dwi'n adnabod John Davis, dwi'n bennaf yn ei nabod, a drwy lawer ysgrifa barddoniaeth o, hynny yn copio rhai o gerddi Dafydd ac Gwylyn, byddai'r un o'r goll, ond i bai yn ei waith o er enghraifft dyna, sydd wedi'i nabod o fwyaf i raddau hefyd drwy waith yn copio o'r gwaith beir ddod tywysogion. Um, cyfraniad hollol an hepgor, heb John Davis, byddai gennym ni ddim, wel, byddai'n lawer iawn o'n barddoniaeth neu heb o roesu hyd heddiw yma. Ond pwnc arall sydd heddiw yma, wrth gwrs, i gyfraniad o uh, i hanes uh, y Beibl yn Gymraeg. Felly, edrychwch ar y gyfrol yna, os nad ydych chi'n gyfarwydd â hi eisoes, ac hefyd yn 2011, Thomas, um, un harbenigwr mawr ni wrth gwrs ar gyfieithu'r Beibl, a di cyhoeddi dwi gyfrol uh, fanwl iawn un ohonyn nhw, um, gyda uh, Llwgais Genedlaethol Cymru, ar yr hen Testament, ar Testament Newydd, ac os ydych chi'n cael blas ar a nylder y cyfieithu a sut uh, raith gwahanol i unigolion ati gan gynnwys Salesbury, William Morgan, uh, John Davies ac eraill. Yn un um, ewch i gagolwg ar y cyfrolau yma, dwi'n i tynnu'n helaeth am un o'n maen nhw'n drysorfa mewn gwirionedd lawr i lefel y gair unigol o wir yn gyffrois uh, i'w darllen. Felly, um, John Davies neu John Davies, mae siŵr Sean, Sean Davies, mae siŵr i'w gyfeillion yn leiaf pan oedd yn ifanc. Um, dyma fo fan hyn llun ohono fo uh, neu cerflun ohono fo'n hytrach uh, yn y gofeb yn llenylwy i gyfeithwyr y Beibl. Um, ac ach, ydym fo fan hyn gan Lewis Dwn, John Davis, um, person mallwyd, ab Davis ap Sean, a pris a bydnyfed o lan rheid yr cymeich uh, yn y ffrinclwyd. Mam, John Davis, Elspeth, ferch Lewis, ab Davis, Lwyd, ap Griffith, a pris a bydnyfed. Uh, ac ach, fam, mae'n debyg yn fwy trawiadol, uh, os mynych chi, na ach uh, y tad, uh, ac yn ôl trofodiad, roedd um, John yn fab i wehydd, weithiau melinydd, ond wehydd, mae'n debyg, uh, gan fyddai eni yn Sir Ddimbych, Llanferes. Um, yn y flwyddyn, mae'n debyg 1567 i fwyth, hollol sicr, um, ond mi fydda hynny briodol iawn, wrth gwrs y gofio, uh, 1567, um, cyhoeddi testament newydd, um, Lim Salisbury, Llyfr Gweddi, Gyffredin hefyd. Um, Chydig da ni'n wybod am i blentyndod o mewn gwirionedd, da ni'n gorfod dyfalu tipyn yn fan hyn. Mae'n bosib iddo fo fynd i'r eglwys i'r, i'r, i'r ysgor ymadeg yn rhythyn, uh, a gorwyd honno pan fyddan fachgen ifanc. Um, nid yn amhosib, ond wneud hynny, i fod o wedi cael ei ddysgu gan Richard Parry. A ddo ni'n nôl at Richard Parry, os mae Richard Parry fel William Morgan yn un o'r ffigurau pwysig Cefn Hanes. John Davis. Ac mae'n ymddangos i fod o yn ei ardegau um, wedi cynorthwyo William Morgan yn rhyw ffordd neu gilydd yn llan rhaid yr ymochnant. Uh, gyda um, bachgen arall yr byd Jasper Griffith, um, cymeriad ddiddorol arall, go brin yn cyfieithu uh, gyda William Morgan, ond yn ei gynorthwyo fo uh, mewn rhyw ffordd um, ac yn paratoi'r Beibl at gael uh, i uh, argraffu. Dyn ni'n dyfalu chi'r bach yn fan hyn, ond mae hyn uh, yn gwneud synnwyr ag o bosib hefyd yn ydysgu rhywfaint o Hebraig gan uh, William Morgan yn y cyfnod yna. Felly mae'n mynd ymlaen wedi ni goleg yr iesu ac mae'r ffaith bod o mynd i fan yna, a bod yna enw yn ddiweddarach, ond yna grym sôn am ei allu fan yr ieithoedd clasurol. Uh, yn un o grymu fod o wedi cael addysg o safon cyn gadael Cymru. Um, mae'n graddio yn bia am 1495 ac yn ddiweddarach mae'n dychwelyd i, I radio uh, graddau uwch, uh, 1618, ac wrth gwrs yn, uh, yn cael ei ddweithiriaeth uh, yn 1616, ac o hynny mlaen fod i doctor Davis ar un gyfarwydd ag o. Um, mae'n ymddangos i fod wedi dychwelyd am gyfnod o bosib i lan rhaid yr ymochnant, ac yn sicr wedi mae'n dilyn William Morgan lawr i ysgobaith Llandaf. Uh, nid i Llandaf i hun yn gymaint ac i, I fathar neu, neu fertu'r teudrig, um, lleoedd palas yr esgob ger Cas Gwent, 
a fedreilio ddod yw ddegawd mewn siŵr wedyn yn, yn gynorthwydd, yn ysgrifennu, yn esgob, yn, yn gaplan o bosib, uh, a rhywdro yn y cymlod yma, mae'n cael ei urddo yn y ffeiriad hefyd. Ac mae'n siŵr i fod yn y cymlod yma wedi cynorthwyo William Morgan i gyhoeddi fersiwn newydd o'r llyfr gweddi gyffredin yna, gan gynnwys rhannau uh, o'r Beibl epistolau uh, a'r efenylau hefyd. A fel i dweud, mae'n trwy ar yw degawd gyda William Morgan, a mae'n i ddilyn o wedyn i ysgobaeth llanelwy, mae'n byw gyda go yn y tŷ, y tŷ gwyn yn y ddiserth, um, tŷ a'r chdi ac o'n uh, llanelwy yn reiddiol, ond oedd yr esgob yn byw na, ond oedd palas yr esgob, mae'n debyg ddim yn o, um, o safon ddigonol uh, ar y pryd. Ac mae'n cydweithio a Morgan ar Testament newydd diwygiedig. Mae'n siŵr bod i gwneud hyn o, o ddiwedd y ganrif gynt. Um, Ond mae'r um, testament yna yn cael ei golli. Um, mae'n cael ei drosglwyddo i Thomas Salisbury yn Llundain, wrth gwrs dod ddim modd, cyhoeddi ddim byd yng Nghymru ar y pryd, dod yna ddim cyfreithion genetau hynny, ac fe gollwyd y safysgrif yn Llundain tua 1603, yng nghanol y uh, rhan rhefn oedd yn dilyn uh, y pla yn y flwyddyn honno wedyn. Er, mae ni'n dweud bod um, y llyfr gweddu gyffredin wedi cael ei gyhoeddi aeth y testament newydd yma ar ddifancos. Er gyd, mae'n siŵr, uh, i'r ddau, um, ond mae William Morgan yn penodi um, John Davis wedyn uh, i'r eithoriaeth mallwyd yn 1614 ac y fewn pythefnos uh, oedd William Morgan uh, wedi marw. Uh, ac yno y bu uh, John Davis wedyn, am rhyw ddigem lynedd bron y bod, um, chafodd o ddim swydd uwch wedyn mewn gwirioedd yn sicr nid swydd esgob, bydd yr rhaid i tybio byddaf o wedi gwneud hynny roedd yr eglwys yn penodi Cymru uh, yn y cyfnod yma. Um, ddigwydd arach roedd hynny'n angyffredin, ond mi oedd yr eglwys eglwys loegr yn gwneud. Uh, ond ddigwyddodd hynny ddim, ond fe gafodd uh, John nifer o segur swyddi'n yr eglwys, um, hynny'n dal plwyfi eraill, ac oedd hyn mae'n siŵr wedi gynorthwyo fan y gwaith o um, weithio ar gyfieithu a gadasu uh, testunau Beiblaidd. Um, mae derbyn cangelloriaeth yr eglwys gadeiriol. Uh, ac yn 1607 mae'n priodi Siân neu Jane uh, yn ferchu John Wynna Pris. A drwy hynny mae'n dod yn frawd yng Nghyfraith Richard Parry, sef o lenydd William Morgan ac y bosib cyn athro i uh, John yn ysgol Rhythyn, a mae'r berthynas yma yn un bwysig iawn iawn uh, o hyn allan. Felly er nad ydyw diwm yn gadael mallwyd, um, da ni'n gallu gweld yrfa fo hefyd ni gyhoeddiadau fo. Yniw, mae gen fo am wneud sicr, uh, mae'n debyg bydd ni'n dweud y 1528 o'r Beibl yn sicr 1599 llyfr gweddu gyffredin. Mae'n addolwn gyswllt gys amlwg rhwng y cyhoeddiad yna a'r Beibl wedyn sy'n ymddangos yn 1622. A dyna lle fyddwn ni'n cael o bwyntio heddiw yma. Ond mae'r gweithgaredd o gwmpas yn un rhyfedd rhyf 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 a 1621, llyfr gweddu cyffredin, arall, felly fersiwn newydd eto, yn hwnnw, y mae salmau Edmund Pris yn ymddangos, am y tro cyntaf, uh, wedi cyhoeddi ynghyd, ond gyda wyneb ddalen ar wahân, felly oedd hwnna'n gyhoeddiad rhyfeddol o bwysig yn hanes uh, Cymru. Um, mae'n cyhoeddi uh, i um, ramadau gwedyn, 1621 hefyd, um, a hwnnw yn gyfrol chwyldroadol. Um, 1630, mae'r Beibl cael ei gyhoeddi eto o Beibl bach, rhwng ni'n sôn am hwn yn y man, ond fersiwn sawr hatach, sawr llai, sawr iawn mwy hygyrch i bobl, uh, sydd yn cael dylanwad sylfaenol. Uh, mae'n cyhoeddi i eiriadu'r duplex, yn yw Cymraeg Lladyn, Lladyn Cymraeg, ond Cymraeg Lladyn yn arbennig, um, a mae'n cyhoeddi i um, gyfieithiad o llyfr y resolution, felly yn yw'r glasurron gyfieithi um, yn yr ail ganrif ar bymtheg. Sydd yma rhai o'r brif gyhoeddiadau fe, a dyma sydd mae yrfa fo wedyn yn ffurfio. Ond yn ni am fynd yn ôl i feddwl am 1620, um, beth oedd yn arwain at gyhoeddi'r Beibl yna. Ond y tu hwn sydd i'r maes deallusol, a sa'n ei nodi yn sydyn iawn, um, mae yna godi rheithordi mallwyd, ac wrth gwrs mae ti'n byd â hanes hyn y nofel Gwynab Gwilym, Sgithia, fydd nifer ohonoch chi wedi darllen y nofel honno, mae'n siŵr. Um, at gywerio reglwys y mallwyd i codi pontydd, pont y cleifion y falle dyr un sydd yn fwyaf um, sydd i newid leiaf, ddylid, ers cyfnod uh, John Davies. Felly, 
gyfrifol deba helaeth uh, yn yr ardal hefyd. Ac yn nodi beirdd, uh, y ddiweddar Nesta Lloyd yn trafod hyn yn y gyfrol grisôn amdani, ac yn nodi fan hyn uh, y beirdd amrywiol, rhe nhw'n feirdd proffesiynol, rhe hwn yn nhw fasa fawr rhywle yn fôn, fwy o gyfeillion i um, John Davis, ond os ddwrs oedd yn byw a bod yng nghanol y beirdd yma, uh, ac roedd yn byw a bod yng nghanol llawer sgrifau o farddoniaeth cynharach hefyd, felly oedd wedi drwytho yn, ar, um, yn y farddoniaeth. Yma. Ac wrth gwrs mae'r ma holl gan i beirdd y canu, mae'r holl gan i mae gan y beirdd yn perthyn i'w gyfnod o ymallwyd. Um, Felly, dyma ni William Morgan, uh, wrth gwrs, mae'n cyhoeddi uh, y Beibl cysig ar lan, rhai'n destament ar newydd, 1588, wrth gwrs, sy'n o'r cyhoeddiad a pwysig caf yn hanes, uh, yn hanes Cymru yn dwy waith am hynny. A ni mae heddi mae'n sôn am Beibl 1620. Felly pam oedd angen fersiwn newydd o'r Beibl? Mor fian, o fewn rhyw genhedlaeth. Trid y gyflynyddoedd, chyli fach mwy. Um, pam oedd angen hynny? Beth oedd yr um, y broblem mewn ffordd gyda chyfieithiad William Morgan? Wel, oedd William Morgan i hun wedi nodi ambell beth. Um, nad oedd o'n gwbl fodlon gyda'r gwaith oedd wedi digwydd, ac Roedd y gwaith mae'r gwrs wedi llenwi talpelaidd o'i oes. A mae rhywun yn gallu synhwyro i'r rwysau digaeth gyda'r heriaw ddod i wynebu wrth gyhoeddi'r gwaith yn Llundar gyda'r chyhoeddwyr nad oedd yn nhw'n siarad Cymraeg. Ac mewn nodyn ganddo, mewn copio o'r, o'r Beibl, um, mae'n tynnu sylw at y ffaith, mae anaml iawn uh, y mae unrhyw waith yn cael ei berffeithio ar unwaith. Uh, ac mae o'n gofyn i'r darllenydd uh, fel hyn, yn iwna rhyfedda dithau os diangodd beiau mawr, uh, sorry, os diangodd beiau yn y mawr ar anodd ar poenus waith o gymryciad y Beibl. Felly mae'n cynnabod bod yna'r beiau wedi ymddangos fel, sy'n wedi ymddangos mewn Beiblau eraill. Uh, ac mae'n poenu'n arbennig am y Testament newydd, mae yna fwy o'n brysedd, mae gyna'r rhan arall oll. Uh, ac mae o'n dweud, pa fodd a pha ham yn digwyddo, hynny, ti gei wybod trwy ddiw, pan brintiau'r y testament hwnnw yn llai ei feiau, ei faint, a'i bris, ond wrth gwrs fe gollwyd y testament yna y bwriadwy wedi gyhoeddi ar dechrau'r ail ganrif uh, ar bymtheg yn y pla yn Llundan. Ond mi oedd William Morgan wedi nodi anfodlonrwydd i'r iwr addo uh, gyda'r, gyda'r gwallau oedd wedi codi yn y broses o gyhoeddi. Fel y soniaes gynna, fe gyhoeddi'w llyf gweddi, gweddi gyffredin 1599, um, Ac mae hwn yn cynnwys rhannau o'r, um, o'r Beibl, wrth gwrs, yr epistolau ar y mengylau, rhannau ohonyn nhw, felly um, doedd y cyfan heb mynd ar goll, a mae'n bosib iawn bod gan uh, John Davis a uh, William Morgan hyn, sy'n rhyw rhyw ddraft o'r uh, testament newydd, um, roedden nhw wedi gadw nad oedd wedi uh, ei golli er, nad oedd y fersiwn yna efallai yn barod at ei um, gyhoeddi. Ond y peth arall a sgogodd y cyhoeddi yma oedd y Beibl awdurdodedig, pan mae'n cael ei alw. Uh, King James Bible, um, Beibl y Brenin Iago, uh, a gyhoeddwyd yn 1611. Uh, um, roedd y Brenin wedi trefnu hyn ac wedi galw ynghyd am bron i hanner canto ysgolheigion uh, i baratoi uh, y fersiwn yma. Ac wrth gwrs, mae'r fersiwn yma yn dod i fod yn awdurdodedig ac yn awdurdodol yn y byd yn Saesneg i iaith. Uh, ac wedi cael cryn ddylanwad yng Nghymru hefyd, wrth gwrs, fydda pobl fel uh, John Davis, wrth gwrs, yn hollol ymwybodol uh, o'r gwaith, o gynhyrchu hwn a gwedyn yn hollol ymwybodol o effaith y gwaith yma. Ac felly, dim ond, naw mlynedd yn ddiweddarach, mae y Beibl newydd yma'n ymddangos, eto'n Llundan 1620, y Beibl cysig ar lan. Um, so, Beibl, oedd gen William Morgan, Beibl, yn y fersiwn yma, allan nhw'n i sôn am hynny uh, eto yn y man. Felly, peth cyntaf nodi, wel o gennych chi ddwsinau o bobl yn gweithio ar y fersiwn Saesneg, ag un neu ddau falle yn gweithio ar y fersiwn Cymraeg newydd yma, felly yna gamp ar rhythrol, yna waith ar rhythrol, wedi mynd i fewn i'r Beibl yma. Ond dydy ddim yn hollol glir pwy oedd yn gyfrifol ac yn sicr, does na ddim byd yn y Beibl i hun i gysylltu y gwaith yma gyda John Davis. Er 
ar arfer heddiw ma ydy cyfeirio at hwn fel Beibl John Davis nid felly yn enw Richard Parry ysgol Llenelwy y cyhoeddwyd uh, y gwaith yma, nid yn enw um, John Davis. Yma hynny felly am ddigon teg oherwydd ar un lefel roedd William Morgan yn bod yn esgob yma, Richard Parry yn esgob yma, yma i'r esgob gyhoeddwyd gwaith yn rhoi da diwrtod iddo fo, ond doedd dim sôn o gwbl, dim cynnybyddiaeth i waith John Davis yn y gyfrol yma. Oherwydd, mae Richard Parry uh, yn cyflwyno um, y Beibl yma, dwi'n dod sanctau ddod i'r brenin Iago, a uh, diolch i Kenny Davis am y cyfieithiad yma, um, ond heb sôn am unrhyw gymorth. I'r gwrthwyneb yn hawlio, tyd byn o'r clod iddo fo i hun mewn gwirionedd fel gan i weld. Felly mae'n cyfeirio yn fan hyn i fod o wedi i sbardino gan uh, brenin Iago uh, a roedd o ddyrchymyn i'r saeson fel y tystiant hwy uh, i gyfieithu'r Beibl. Um, Oedd cael ei sbardino gan hynny ag a gan y siampl i'r agflaenwyr. Uh, Richard Davis, a uh, ddaeth ar testament newydd yn yr iaith Britanig i olau dydd, gyda William Salesbury ni'n gynorthwyo, sy'n cyfeirio at gynorthwyydd yn fan yna. Um, William Morgan yn cyfeithio'r ysgrithiau sanctau ddim yn yna. Um, mae Richard Parry hyn yn dweud bod i troi law at ei cyfeithiadau hwy. Uh, a lle oedd angen, mae o'n atgyweirio'r he, hen at deilad megis a gofal o'r newydd. Felly, ydych gweld bai ar i'r agflaenwyr, ni condemnio nhw um, fel y dywed Jerome, a uh, dim o gwbl um, mae'n dilyn i ymdrechion nhw a uh, rydym yn rhoi o eithaf un llafur yn hi, dyw y Jerome hyn, wrth gwrs yr un cynhyrchu fersiwn o'r Beibl. Ac mae o'n parhau ar ddelwedd yma um, o long thesius hynny yw roedd yr y, y llong yma wedi cael ei atgyweirio gymaint o weithiau, um, sy'n hwyl bren newydd, planciau newydd, bob dim yn newydd, fel nad oedd yna ar rhyw bwynt, unrhyw ddarn o'r llongreiddiol, llongreiddiol yn dal i fod yn rhan o'r llong fel yr oedd i, a'r cwestiwn oedd gwlad i'r un llong oedd i yn y sefyll yn ein bod unrhyw ffordd o styrlon. Um, ac mae Richard Parry uh, yn dweud, ond mae'r un cwestiwn yn codi gyda'n waith i. Um, dwi wedi newid pethau, ac mae'n deg gofyn, mae'n deg holi, meddo fo. Um, hwy bi ar fersiwn yma, uh, mae'n agored i amheiaeth, ei bod yn anodd dweud a ddyled y styriaid, mae'r hen fersiwn sydd yma, neu un newydd, a'i eiddo Morgan, neu o'r eiddo fi. Ac wrth gwrs mae'r eisiau parri fan hyn yn, yn, yn chwarae ac yn cyfeirio yn ôl at i'r agflaenwyr ac yn defnyddio rhethrau groedd eraill wedi eu defnyddio i drafod uh, gwaith o gyfieithu, ac felly mae o mewn rhyw lindau a chryw o lyniaeth yn fan yna, uh, ond yn sicr dydy o ddim yn enwi um, John Davis. Ond mae'r beirdd yn nodi'n glir iawn fel arall. Prisiad cynwal yn fan hyn 1623 ar farwolaeth Richard Parry yn dweud hyn wrth y fod trwsiodd y glirodd glair waith, Beibl yn well i bobl yn iaith, efo'r doctor waith gorau Davis i frawd ef sy'n frau. Felly, um, Richard Cynwal yn dweud, oedd oedd Parry wedi trwsio'r Beibl, mae trwsio'n gallu golygu atgyweirio, mae hefyd yn y cyfnod yma'n gallu golygu addurno neu harddu hefyd. Um, ond beth bynnag, oedd wedi trwsio'r Beibl efo'r doctor Davis i frawd yng Nghyfraith, wrth gwrs. A mae'n, wrth gwrs, mae'r gerdd yma nid i'r i Dr. Davis, ond i Richard Parry. Hiw machnon, cael ein unio'n gyrchol i John Davis, um, yr un ar oes gymorth, oes gyma yn rhwydd i'r ddau arglwydd dda i roi'r Beibl mawr i'r bobloedd i Gymraeg a Gymraeg. Felly yn cyfeirio, fan hyn mae'n siŵr at waith John Davis yn cynorthwyo um, y ddau ysgob um, wrth roi'r Beibl i'r bobl i'r Cymru. Uh, mae John Davies i hyn yn ddiweddarach yn cyfeirio sy'n ffaith bod o wedi cynorthwyo dau o gyfieithwyr y Beibl. Be er, Diodd yma'n dweud yn hollol ddiamwys i fod o wedi gwneud y gwaith cyfieithu i hyn. Hiw machno eto i'r ddau esgob hardd y sgint y Gymraeg i Gymru gynt, help ar oes hael pier i waith, o'n dda i droi i'r Beibl ddwy waith. Felly eto'r syniad yma bod o wedi bod wrthi yn cynorthwyo ar y gwaith cyfieithu. A rhyw siop cynfol mae'n cerdd yn gofyn am feibl gan uh, John, uh, eto trwsiaist, ac o'n i'n dweud, oedd Richard Parry yn ddweud yma, trwsiaist heb eiriau trawsion 
i bobl y serch y Beibl siôn, trwsio'n berffaith i'n iaith ni a gwreiddyn pob gair i ddi. Mae si dois ddim llawer o... O ddatl mewn gwirion, edrych yn amlwg oedd bobl ar y pryd yn sgrifio'r beir, yn cymryd yn hollog ar ein tal bod um, John Davis wedi cyfeithio'r Beibl oedd nhw'n fodlon dweud hynny mewn marnad i um, Richard Parry. Un arall o'r beir oedd uh, ynghylch um, John Davis oedd rôl anfôn, ond yn, yn amlwg hefyd fel cyfieithydd o, o gair gai, sy'n miliwnydd, um, yn ei gyfeithiad o, o ymarfer o ddiwioldeb. Mae o'n cyfeirio at John Davis fel y patrwm, uh, fel yr esiampl o ran cyfieithu a defnyddio'r iaith Gymraeg. Felly, um, mae o'n dweud yn fan hyn, um, wrth fwrw fy serch ar gwybodau Cymraeg y cefau si y gyfrwyddyd wan sy'n gennyf, y crwyf yn gobeithio i ni arfer y geiriau sathredig arferodd hen a thrawon o'n blaen ni. Um, sathredig fan hyn yn y gyddol, mae'n cyfeirio at eiriau sy'n gennyf yn y gorffennol. Ac na chyfeiliornais o athrawiaeth Dr. John Davis yng nghyfieithiad y Beibl, meddwl fo. Felly mae John Davis wedi gosod y patrwm ac mae'n cymryd yn gennyf tal, gwbl gennyf tal yn fan hyn, mae um, athrawiaeth um, John Davis sydd wedi weld yn cyfieithiad mil chwech, dau dim. Felly, um, Gyda'r Beibl mae felly fi allan ni fod yn hyderus bod John Davis wedi gwneud, fyddwn ni'n tybio rhan fwy ar gwaith, mae siŵr fyddwn ni'n cydweithio gyda Richard Parry. Oedd Richard Parry wedi rhoi dwi'n ddraff cychwynol i John Davis i wnw weithio'n fy wedyn, allan fwy tybygol bod John Davis wedi trwch y gwaith a wedi rhannu gyda Richard Parry ar ddau wedi trafod, nôn i byth wybod yn union beth i gwyddodd. Uh, Ond mae'n amlwg iawn bod um, y bobl oedd yn nabod y ddau, um, ale yn byw ar y pryd yn tybio mae John Davis oedd wedi gwneud trwch uh, y gwaith. Y dyma ni llyfr cyntaf Moses yn fan hyn uh, o'r gyfrol yma, a be allwn ni wneud yma o bosib ydy bwrw golwg sydyn ar y gwahaniaethau, be oedd 1620, be oedd yn y Beibl mae'n 1620, oedd yn wahanol uh, i'r fersiwn cynharaf. Felly os trwni ar cael Isaac Thomas, um, mae, mae lyfr yma o'n ofnadwy o gyfoethog, mae hefyd yn crynhoi yn ddeheig iawn be sydd wedi digwydd uh, yn y cyfeithiad yma. Ac o ran yr hen destament, mae'n dweud bod bron y cwbl o diwygiadau yn 1610 yw holrhain i fersiwn Saesneg 1611. Uh, felly, pan maen ni'n bwydro yn yr eglwys na'n ôl y gym lynedd yn ôl, uh, fath ar ddod ni fod wedi nodi hyn uh, er tecwch. Um, felly, mi oedd yr um, y fersiwn awdurthodedig yn Saesneg yn ddylanwad sylfaenol yn fan hyn. Ond, doedd y cyfeithwyr, uh, John Davis, doedd nhw ddim yn dilyn hwnnw uh, yn dall fel petai, um, roedd nhw'n am canu sicrhau cywirdeb yn y cyfieithu ac yn fodlon mynd yn groes i fersiwn 1611. <coughs> ac roedd yna weddus iawn i fod yn llythrennol, I, 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 I fod yn ffyddlon i briodus yr Hebraig, ac yn gweld hynny'n fath pwysig iawn. Oedd nhw'n dilyn William Morgan yn hyn, ac oedd nhw'n hefyd <coughs> yn dilyn William Morgan o ran um, ceisio osgoi geirfa Saesneg. Oedd nhw'n mynd yn bellach yn hynny o beth na William Morgan um, yn gwirionedd. Testament newydd wedyn, fel nes i sôn, um, mae'r dystioeth o blaid casglu bod y testament newydd coll yna, y bore y toed gan William Morgan, mae'n siŵr gyda John Davis, wedi bod yn sail ar gyfer y testament newydd yn 1620. Felly eto, um, oedden nhw eisiau cyfle i fersiwn ystyr y testament groeg yn fan hyn, wrth gwrs, groeg oedd iaith ar uh, y testament newydd, um, heb ychwneg i dim, heb golli dim. Um, oedden nhw'n troi at y fersiwn awdurdodedig a uh, golygiad beza o'r um, testament groeg, uh, ond oedden nhw, oedden nhw hefyd yn cadw golwg ar um, testament 1588 Morgan a hyd yn oed i'n Salesbury cyn hynny hefyd. Felly, er mor bwysig oedd uh, fersiwn Saesneg yna, doedden nhw ddim yn gaeth y fersiwn yna ac oedden nhw'n barod i wneud penderfyniadau amgen, pan oedden nhw'n teimlo fy hynny uh, yn gyson a sut roedd yn nhw am um, ddihongli uh, y fersiwn groeg. Ac os ydych chi'n fan hyn ar um, dechrau'r Beibl yn fan hyn, um, Genesis yn fan hyn, 1582, fe welwn ni fan hyn ar ôl o gyntaf maen nhw'n edrych yn hynod o debyg, sydd maen nhw wedi gosod ar y dudalen a mae'r test yn ei hun yn hynod debyg hefyd. Does oedd ddim llawer o newid yma, um, 
mae wers yn ordi wrth gwrs bod uh, fersiwn un chwech dau dim yn dilyn Beibl William Morgan o ran trefn y frawddeg hynny yw um, a dyw a ddywedodd yn fan yna yn y drydedd a uh, adnod uh, nid ddywedodd dyw yn, de, yn ôl y trefn arferol uh, o ran brawddeg a i ni heddiw yma. Felly mae nhw'n nhw cadw hynny. Mae'r um, y penawdau bach yna um, ar y cychwyn, mae Beibl 1620 yn, dil, yn dilyn uh, y fersiwn Saesnag, yn eitha agos yn fan yna, yn hytrach na fersiwn William Morgan. Uh, Onwch chi weld bod um, 1620 hefyd yn, yn fwy cywir efallai yn sôn am y pysgod ar adar, yn hytrach na'r pysg ar adar, o pysg yn ffurfiol, ydy un pysgodyn, felly pysgod yn rheitiach, cyfeithiad yn fan yna. Mae'r nodiadau ymyl o ddaleng felwch chi hefyd yn fan yna yn dilyn fersiwn, um, y fersiwn Saesnag y Meibl 1620. A hefyd, um, maen nhw wedi mynd yn fwy manwl ag lle oedd William Morgan wedi dweud yna dyw a ddywedodd, yna dyw a welodd. Um, Fel gan ar dyna yn union sydd yn y gwreiddiol, mae, uh, mae hynny wedi cael eu bwrw ar neill lle yna wedi mynd yn a. Um, a dyw a ddywedodd, a dyw a welodd. Ond mae'r diwygio wedyn yn, yn digwydd ar lefel ieithyddol hefyd. Um, mae John Davis yn moderneiddio yn rhai ffyrdd, ond mae hefyd yn ffurfioli. Neu hyd yn oed yn hynafoli i'r i'w radda. Um, mae o'n cysonydd sillafu'n ôl safonau diweddar, felly um, dywed yn fan yna, Beibl un pimp wyth wyth efo T ar y diwedd, fel sy'n cael mynd Cymraeg Canol, dywed efo D i'n chwech dau dim. Rhagorawl y ffurfiau yma mae John Davis yn ei safonu nhw nes at yr iaith lafar, fyddai'r iaith lafar wedi colli'r uh, angamiad awl yna ers canrifoedd, mae'n siŵr erbyn y cymlod yma a geithrio mewn barddoniaeth a, a, a ffurfiau llenyddol, penodol, felly rhagorol yn fan yna. Ond mae yna ffurfioli, fina, tithau, hithau, fina, tithau, hithau, byddai, byddai, gallai, gallai, ac if yma mewn berfau rhoddiff na na'r hynna meddai John Tavis rhydd. Ac yn i ramadeg, mae John Tavis yn trafod rhai'r ffurfiau hyn yn benodol, ac mae'n amlwg oedd yn teimlo'n gri iawn iawn amdanyn nhw hefyd. A mae'n rhoi tystiolaeth ddiddorol i ni fan hyn, a diolch chi Ceri Davis eto mae cyfieithiad yn fan hyn. Um, mae'n disgrifio ffurfiau'r ferf yn gorffan yn ai, gwelau, dywedau ac ati. Ac yn dweud mae llygredig yw'r e, carae, carasau. A dda'r llenyn yn hyfyd i'r cyntaf yr ysgrythu'r lan, felly mae'n angetunog gyda William Morgan man hyn. Um, oedd wedi methu, felly, methu, oedd wedi colli'r ddadl o bosib gyda William Morgan, uh, ond erbyn hyn mae yn gallu bwrw'r maen i'r wal uh, a newid y ffurfiau yma. Um, mae ni'n galw'n y ffurfiau llafar, Mae'n mae dweud, cawswn i ddim yn dynyddio gan y beir, sydd yn wir at ei gilydd, mae'n hollol wir, ond at ei gilydd yn sicr oedd y beir yn osgoi'r ffurfiau yna. Uh, heb i glywed cyn ein cyfnod ni, meddai fo, mae pob cenedlaeth, rhan mal iawn yn teimlo bod y cenedlaeth o damlu nhw yn, yn, yn siarad mewn ffordd newydd, a bod y tadau yn siarad mewn ffordd mwy cywir. Mae herwydd clywsom hefyd ein tadau yn ei siarad a'i gilydd uh, yn dweud ai. Um, ond dan i ddim... Gwybod oedd hynny'n gwbl wir, uh, ond yn sicr ai, sydd gan um, John Davis yn fan hyn. Ond tan ar ei groi, nhw wedi nhw'n ddyffurfiau yma, mewn if, um, disgrifio nhw fel miser, um, mirsendod, um, oedd wedi cael ei, ei fabwysiadu ar sail uh, dynwared yn anghywir, uh, y ffurf caiff o caffael, ond yr if yna wedi ymledu wedyn cerif, perif, rhoddiff, ffurfiau na allaf i clywed heb wylltio, meddai fo. Yn yn gandryll yn ei clywed nhw. Um, ac yn dweud, oedd yr hain yn anhysbys i'r hynafiau. Am yr ffurfiau, mae'n eithaf diweddar, mae'n ymddangos yn yr iaith. Um, Sa'n llawer o dysioedd o'n un o cyn yr un fyrd ganddyn fy bynthag. Ac roedd arreithwyr a beirth bob amser yn ei osgoi fel bod taint wedi difwyno ar barbaridd i'w chaethaf. Oedd o wir gas gyda fo ar rhai. Um, Mae'n ddiddorol i fynd at y nofel sgithiau, gwyna gwylyn, mae wedi bod cyfeiriad John Davis yn dynyddio o'r ffurfiau mae'r lafar i hun. Tybed oedd o'n dynyddio nhw i hun. Um, da ni'n gallu uh, drwglicio ffurfiau a, a'i dynyddio nhw yn ddiarw i bod yr un pryd. Da ni'n gyd yn gallu gwneud hynny. Felly mae nhw'n gwestiwn diddorol, nhw'n i fyth o bod yr ateb yn sicr oedd o'n mynegu farn yn, uh, yn gru iawn yn, uh, yn fan hyn. 
a fe fathol hefyd uh, eiriau newydd a gosewch chi ar wefan y BBAC ar hyn o bryd. Mae yna raglen borgolwg ddiw i'r iawn a gyda nifer o gyfranwyr yn fan yna, gan gynnwys Cerry Davis, Wayne James, Andrew Hall, Carwyn Jones, Dreffyd Rhys, Eli Creu a Delith Morgan Phillips, yn trafod pwysig grwydd y Beibl yma. Rydyn ni ddwyn ar gael am beth amser eto. <coughs> a diolch i Andrew Hall cam nodi rhai'r ffurfiau newydd sydd gan um, John Davis yn ei... Uh, yn ei destyn yn sydd yn cyrraedd y geiriadur, felly mae yna dros ddwy fil yng ngreithiau o'r uh, Beibl yng ngeiriadur Prifysgol Cymru, a, a cannoedd ohonyn nhw yn ei ngreithiau cyntaf. Uh, a mae yna restr o rai ohonyn nhw fan hyn gyda diolch i Andrew am i'r hanu nhw. Um, am hyrdeb arian garwch, blasusfwyd, caniedydd, colgrefydd, deallturiaeth, syndod, difater, sydd yna i'r eithaf cyffredin ar lafer, ddwn i'n deud, difater, Di dew dyfal barhau, neu fe'n gwleidd, ali sengar, ffansio hynny'n diddorol. Os gwrs, mae'n bosib bod y geiriau mae'n bodoli cyn John Davies yn fod i'r cyntaf sy'n rhoi nhw ar glawr. Uh, mae'n bosib hefyd bod rhai o'r termau mae'n rhoi cael ei ail, fathu, yn i'n mae ffansio hefyd mae'n cael ei ddweud i'r mewn ffordd i'r bach o hanol i'r ystyr sy'n gan uh, sydd yn y Beibl, os gwrs, ond glan hawr, mae'r waldeb prydlon, rhyfeddol, pwrpasol. Mae'n gymateb fel enw yn edrych na fel berf. Felly mi oedd um, y fersiwn yma'r Beibl fel oedd fersiwn William Morgan o'i flaen wedi dod a geirfa newydd ar, ar eirfa yma, wrth gwrs o gael uh, darllen ac i chlywed yn aml iawn uh, yn dod yn rhan o um, eirfa naturiol uh, siaradwyr uh, Cymraeg. Ar y rhaglen yna, mae yna drafodaeth ar un um, ar salm cap nod y fan hyn, dwi wedi bachu ar hyn a wedi adeiladu edrych ar enghreifftiau eu hangach uh, o'r um, hyn sydd gan Beibl uh, 1620 fel hyn. Bwrwd y faich ar yr arglwydd a gyfeiach gynnal di, ni ad i'r cyfiawn ysgogi byth. Uh, a dwi wedi bod o golwg yn ôl ac ymlaen yn fan hyn ac yn Gymraeg ar Saesneg i gael gweld fath a beth sydd wedi newid a beth sydd wedi aros a dros y blynyddoedd. Um, cymharu 1620 yn ôl i 1567, bod o dy faich ar yr arglwydd uh, ac feiaf gynnal. Bod o dy faich ar yr arglwydd ac feiaf gynnal di uh, 1620. Uh, William Morgan di mynd i gyfeiriad arall gyda'r gair gofal yna, uh, yn fan yna, a hefyd gyda'r gair meithu. I feiaf feitha di. Uh, yn ddiddorol yn fan hyn, mae'r cyfeithiad 1620 yn gyson gyda cyfeithiad 1567, ond wedyn uh, yn newid wedyn. Um, ni, ni ad ef i'r cyfion syrthio yn dragyfydd um, meddai Beibl 1567, ni ad i'r cyfion ysgogi byth meddai 1620. Um, um, Beibl William Morgan yn gytuno o ran syrthio gyda fersiwn Salesbury uh, ysgogi yn 1620. Edrych ymlaen wedyn i, I 1988, bod rhywbeth faich ar yr arglwydd ac fydd gynnal di'n debyg iawn, ni ad i'r cyfiawn gael ei ysgwyd byth. Felly, um, os ydych chi'n bach o hanol yn eithaf uh, agos yn fan yna. Uh, y fersiwn awr dyrdod dedig, cast thy burden upon the Lord and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved like a scoggy fan yna, cyd fynd a moved, wrth gwrs, yn edrych na Syrthio. Um, Fersiwn diweddar yn Saesneg wedyn, uh, cast your burden on the Lord and he will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. <coughs> and then debyg iawn i fersiwn 1621. Ond yn ei hefyd yn gweld yn fan hyn uh, Beibl.net, y fersiwn mwyaf diweddar, wrth gwrs yn wahanol iawn, yn gymwriadol yn wahanol iawn. Rhod y feichiau trwy mi'r arglwydd, bydd yn edrych ar dy ôl di, wnaeth e ddim gadael i'r cyfiawn syrthio. Dyn groes yw cyfeithiad y eraill ac eithrio uh, ar ei cynnar yn yr un fel ganrif ar bymtheg uh, yn dynyddio syrthio yn y trach nag ysgwyd neu ysgogi neu mŵf yn fan yna. Mae'n dwi ddim yn ordudod y gwbl ar gyfeithi'r Beibl, mae'n rhaid i fi gyfaddo yn gyffredinol uh, uh, um, beth i'r penderoniadau i fewn i Beibl.net, mae'n bod yn i ddim yn gwybod hynny falle fi'n ar ei fi'n arall uh, a barn ar hynny neu a gwybodaeth bellach. Mae'n dachyn cael syniad yn fan hyn o'r math o'r or newid, oedd o ddim yn newid helaeth iawn iawn. Uh, ond oedd y newid uh, arwyddo cael er hynny. Uh, 
a beth i fel y sonnau sydd o'r blaen, mil chwech dau un lle gweddu gyffredin a ddim ni hefyd yn cael y salmau, mae'n salmau cân Edmund Pris. Um, ac mae hyn yn rhan o broses yn digwydd yn yr ail ganrif ar bymth ag wrth gwrs lle mae'r uh, y Gymraeg yn cael ei dynyddio yn fwy eian uh, yn yr eglwysu mae'r salmau hyn yn dod yn hynod hynod boblogaidd a hyd at heddiw mae uh, ac yn gyfarwydd iawn ac mae ieithwedd pobl fel uh, John Davies ac Edmund Pris oedd yn abod i gilydd yn iawn yn dod yn rhan o'r ddilliant uh, y Gymraeg. Ond mae'r rhaid i gofio um, am Beibl 1620, mae Beibl sylweddol, oedd yn glamp o beth sylweddol, i wosod yn yr eglwysi. Fel Beibl William Morgan uh, o'i flaen, chydig iawn o bobl mae'n siŵr a bydda wedi bod yn berchen ar Beibl felly i hunan, uh, ond yn Beibl ar gyfer i ddefnyddio yn y pilpid i osod mewn uh, eglwysi ac yn llawer rhy ddrud i'r rhan fwyaf o bobl. Um, ond yr hyn sydd yn dechra newid hynny, ydy Beibl bach a um, mil chwech um, tri dim. Y Beibl, Cysegrlan, wrth gwrs John Davies, yn ffafrio Beibl o bosib, uh, nes at y Lladin, yn fwy hynafol, Beibl yn dangos dylanwad uh, yng Nghani Saesnag, dyna sydd gan William Morgan, a dyna sydd gan ni heddiw yma, uh, ond wrth gwrs mae'r ffyrdd Beibl yn gyfarwydd iawn iawn uh, ar hyd y canrifoedd hefyd. Felly, mae'r gwaith yma eto yn cael ei gyhoeddi yn, yn Llundan, yn llai, llai hardd, um, yn print trifeinig, yn edrych yn wahanol i'r lleis. Uh, ond y mae tro cyntaf o fewn cyrraedd i nifer helaeth o bobl uh, Cymru. Ac mae'r cyflwyniad i'r gyfrol yma ato dal lleid uh, yn ddiddorol iawn iawn, ac yn hyfryd iawn iawn hefyd, um, ac yn gofyn i darllenydd i beidio a gadael y copi yma uh, yn unig yn yr eglwys. Uh, ni wasanaethau yn unig i adael ef yn yr, esgw, yn yr eglwys fel uh, gŵr dieithr. Ond mae'n rhaid iddo drigo yn dy stafell di, tan dy gronglwydd dy hun. Ac mae'r rhag ymadrodd yn, yn annog y darllenydd i, I beidio a, a chyfarch y llyf bob wythnos neu bob mis, uh, fel yr oedd bobl yn arfer mynd i'r eglwys efallai bob wythnos neu bob mis, uh, ond yn galw ar y darllenydd i gyd fyw gyda'r uh, llyfr yma, fel cyfaill yn bwyta o'th fara, fel anwylddyn a phen cyngor it. Felly, mae'n galw i'r gyfrol yma uh, gael ei gosod yn hanol ar yr eilwyr, yn hanol yr uned deuluol yna. Um, ac aherwydd hynny, wrth gwrs, fi'n fwy o ddarllen ar y llyfr sanctaidd, uh, fel y byddai'r sawl sydd yn darllen y gyfrol yma, uh, yn gwbl barod wedi ni bod gweithred da, a dysgu ohonot gadw dy ffydd yn ôl gair diw. Uh, a dyma'r Beibl, felly, a'r holl weddi gyffredin uh, mewn llyfr o faintioli cymwys a hawdd ei ddwy. I nod wedyn, yr oedd cyhoeddi'r llyfr yma wedi gofyn am gryn fuddsoddiad, um, ac mae yna enwy fan hyn ar y marsian, marsiandwyr um, o Lundain, oedd wedi rhoi arian at gyhoeddi Beibl yma a gwaith eraill, gwaith eraill yn Gymraeg. Um, Thomas Middleton, Roland Heilin, Rhan fyrdd ddau, mae'n gymryd â ddiddorol iawn iawn, a mae sut oedd nhw'n gwneud i arian yn ddiddorol iawn, bod math o ffyrdd gwahanol oedd gynnwys nhw i bysedd mewn sawl briwes gwahanol. Um, ond wrth feddwl am le Cymru i'r hanes y byd, uh, ddiddorol oedd Middleton er enghraifft fyddai'n gwneud tipyn arian allan o'r East India Company. Um, felly oedd yr oedd yr ymerodraeth yma hyn yn dechrau bwydo fel bod yn ôl i Gymru ac arian oedd yn dod o'r ymerodraeth ond o lefydd eraill hefyd. Uh, Yn, yn hwyluso cyhoeddi uh, gwaith uh, o'r math yma. Ac mae'n amlwg iawn bod y gyrchedd y fersiwn yma wedi dechrau gwedd newid uh, diwylliant poblogaidd. Um, ac wrth gwrs, fersiwn Beibl John Davis sydd yma'n hyn, felly y fersiwn yma sydd yn dod yn gyfarwydd i'r arllenwyr, sydd yn gyfarwydd um, am weddill yr ag amryf ar bymthau i fewn i'r um, they now fed gandre, felly mae diwygiad methodistaidd, wrth gwrs, dyma'r fersiwn o'r Beibl sy'n cael ei uh, ddefnyddio ag ymlaen, oedd yna y bedfaredd gandre fa'r bymtheg, wrth gwrs, mae'n y fan o ddasu'n digwydd drwy'r cyfnod, a mae'n y fersiynau yn cael ei gyhoeddi gyda nodiadau ag esboniadau ag ati, ond, ond mae'r mae testun yn mynd yn ôl at uh, John Davies, a dyma'r testun sy'n cael ei ddefnyddio uh, i fewn i ail hanner uh, yr un geinfed um, gandre 
Paz y Hunt, me curioso. A tomar Babel Bach, a Gary Arvicar Pritchard Wedding, and Dangos, it's all the Babel and Mawadi, with the Carrada Railway, with the Gnader Hin, or a disco, either one eight, me curioso, and I'm sick of the Capricher, and an Adelie Shorty Negus. Um, Mar Babel Bach and Aur and Gasson, and Yath de Bam, you guy, let Coron. Gwerth the Greece can board heb hunu, mein wel na threed y da ddydd gadw. Felly mae'r Beibl bach ar gael um, am goron, um, gwell gwerthu dillad na bod hebddo, um, a herwydd iddo'n well na getifediaeth, um, tetadaeth felly, rwy'n bethau cael ei etifedu, o ran cadw, cadw renaid, fydd yn bwysig cach. A ni chyst Beibl i ni weithian ddim tu hwnt i goron arian, Gwerth hen ddafad a fydd farw yn y clawdd ar noswaith arw. Felly mae'n dweud na dydy'r Beibl mae ddim yn costio mwy nag y bydda um, corff hen ddafad sydd yn marw yn y clawdd ar noswaith arw. Di honno ddim yn ddelwedd archel, uh, efallai fyddan ddiddorol meddwl beth oedd y barn John Davis am hynny, ond mae'n cyfleu y modd y roedd y Beibl yma wedi cyrraedd uh, yr yw um, status poblogaidd, yr yw hygyrch, rhan y fywyd bob dydd, yn y ffordd nad oedd wedi digwydd efallai i Fable William Morgan, neu hyd yn oed i fersiwn John Davies i hyn yn 1620, uh, mae'r Beibl rwy'n rhan o fywyd um, bob dydd ac ar gael i bobl. Ed pawb, dal i fod, wrth gwrs, coron yn dipyn arian, um, ond Beibl o'r un gwertha hen ddafad, rwy'n beth oedd yn gallu achub y chenau chi, yn gyfwerth yn ariannol, fel ea, a hen ddafad yn y clawdd. Rwy'n mae hynny, Falle yn lle anaddas i ddod ar ddarlaeth i ben gyda'r ddelwedd honno, ond falle uh, i bod i anaddas iawn am y rhys yma um, dwi wedi nodi. Oherwydd, pen ni'n dweud, mae'n crisialu crys rhysydd uh, reality ac agosadrwydd y Beibl yma um, yr oedd y diolch amdano i um, John Davis. <coughs> 